Es ist eine ungeheuerliche Zahl, die das Bundesinnenministerium vor ein paar Tagen veröffentlicht hat. Fast 6000 minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge sollen in Deutschland verschwunden sein. Europol sprach gar von über 10.000 in der ganzen EU. Die Minderjährigen könnten in die Hände krimineller Banden geraten sein, wurde gewarnt. Wo sind die Kinder und Jugendlichen? Tarek Kello und Christian Werner haben sich auf die Spuren eines verschwundenen Jungen gemacht. Dieser 17-jährige syrische Junge wird vermisst. Seit sechs Wochen von der Polizei gesucht. Einer von ca. 6000 minderjährigen Flüchtlingen. Wir haben ihn gefunden. Doch der Reihe nach. Unsere Suche beginnt im Februar im Erzgebirge, in Bad Schlema. Hier lebte Ahmad in einem Heim für minderjährige Flüchtlinge. Am 14. Januar verschwindet er. Wir treffen seine ehemaligen Mitbewohner, die wir nicht offen zeigen dürfen. Sie erzählen uns, Ahmad wollte einfach nur weg. Ich glaube, Ahmad ist wegen der schlechten Behandlung hier abgehauen. Uns allen gefällt es hier nicht. Wenn uns das Essen nicht schmeckt, sagen die Betreuer, dass ihnen das egal sei und wir halt bis zur nächsten Mahlzeit warten müssen. Wenn wir krank sind, glauben sie uns das nicht und wenn wir Kleidung haben wollen, sagen sie uns, dass dafür kein Geld da sei. Das Heim liegt am Rande der Kleinstadt. Die Jungs langweilen sich, sie sehen keine Perspektive. Ob es Ahmad jetzt gut geht, wissen sie nicht. Aber alle wollen am liebsten von hier verschwinden. Wir fahren weiter, nach Chemnitz. Die Polizeidirektion hier bearbeitet die vermissten Anzeige aus Bad Schlema. Seit November 2015 wurden hier allein 225 minderjährige Flüchtlinge als vermisst gemeldet. Darunter auch Ahmad bestätigt uns Pressesprecherin Jana Kind. Wir haben eine Anzeige bekommen von der Unterkunft, in der der Jugendliche untergebracht war. Ähm, der Jugendliche wurde in unserem polizeilichen Verhandlungssystem erfasst und steht jetzt zur Verhandlung. Das heißt, wenn er irgendwo europaweit aufgegriffen wird, dann haben wir die Möglichkeit, ihn anhand der von ihm genannten Personalien und der von uns genannten Personalien zu finden. Schon vier Wochen ist Ahmad in den Datenbanken der Polizei als vermisst gemeldet und scheinbar nirgends aufgetaucht. Wo ist Ahmad? Wir recherchieren und finden ein Foto von ihm, gepostet von einem Freund der Familie. Wir kontaktieren die Syrer, mit denen der Junge aus seiner Heimat geflohen ist. Sie leben in diesem Asylbewerberheim in Kretschau bei Zeitz. Wissen Sie, wohin Ahmad wollte? Im Fernsehen möchten sie nicht erkannt werden aus Angst vor den IS-Terroristen, vor denen sie geflohen sind. Dieser Nachbar der Familie erzählt uns von Ahmad. Ahmad kommt aus meiner Heimat und sein Vater ist ein Freund von mir. Ich musste auf Ahmad während der Flucht aufpassen. Wir sind zusammengekommen. Die Flucht war sehr schwer. Zum Glück haben wir es geschafft. Ahmads Eltern sind noch in der Heimat. Sie sind zu alt und zu krank, um zu fliehen. Die Nachbarn bedauern, dass sie sich nicht weiter um den Jungen kümmern konnten. Denn in Deutschland angekommen wurden sie getrennt. Ahmad durfte nicht bei uns bleiben, weil er einen anderen Familiennamen hat. Er musste in ein anderes Heim, weil sie dort besser auf ihn aufpassen können, haben sie gesagt. Wir haben dann nach einer Woche den Kontakt verloren. Wir erfahren, dass Ahmad einen Onkel in Deutschland hat, zu dem er unbedingt wollte. Wir fahren zu Hussein Satouf, Ahmads einzigem Verwandten in der Bundesrepublik. Vielleicht weiß er, wo sein Neffe ist. Wir finden den Onkel in einer kleinen Gemeinde im Sauerland. Er lebt seit anderthalb Jahren in Deutschland. Ahmad wollte zu mir kommen. Er kennt hier niemanden. Er ist minderjährig und seine Eltern hätten ihn nie hierher geschickt, wenn ich nicht hier leben würde. Ich sollte auf ihn aufpassen, mich um ihn kümmern. Als wir das letzte Mal telefoniert haben, hat er gefragt, wann er mich sehen kann. Ich habe ihm geantwortet, dass ich ihn in ein paar Tagen besuchen werde. Aber am 22.12. ist der Kontakt abgebrochen. Hussein Satouf macht sich Sorgen um seinen Neffen. Ist ihm etwas passiert, gerät er auf die schiefe Bahn. 
Wir bekommen schließlich über Facebook einen Tipp. Ahmad soll in einem Asylbewerberheim in Rodewisch leben, im Vogtland. Wir fahren dorthin und tatsächlich, Ahmad ist hier, wohlbehalten. Der Junge, der seit Wochen als vermisst gilt, von Polizei und Verwandten gesucht wird. Seine Flucht aus dem Heim war erstaunlich kurz. Ein Kumpel aus dem Heim und ich sind mit einem Zug gefahren, irgendwohin. Ich weiß nicht, wohin. Als wir ausgestiegen sind, kamen zwei Polizisten. Ich hatte meine Papiere, mein Kumpel aber nicht. Wir mussten ein Formular ausfüllen, wo wir herkommen, wie wir heißen, wie lange wir hier sind und so weiter. Und dann haben sie uns in dieses Heim gebracht. Mit anderen Worten, Ahmad wird schon am Tag seines Verschwindens von der Polizei aufgegriffen. Aber die Beamten in Chemnitz erfahren davon nichts. Das reine Fahndungschaos. Leider komme das häufiger vor, erklärt uns die Polizei. Der Grund? Falsch erfasste Personalien. Dabei kann es sein, dass sich die angegebenen erfassten Personalien beispielsweise in der Schreibweise von den Fahndungspersonalien unterscheiden. Zwangsläufig ergibt sich dann bei einem Datenabgleich kein Fahndungstreffer. Hunderte vermisste Minderjährige sind also höchstwahrscheinlich gar nicht spurlos verschwunden oder Verbrechen zum Opfer gefallen. 10 bis 20 Prozent der Jugendlichen verlassen die Asylbewerberheime auf eigene Faust, schätzt Tobias Klaus vom Bundesfachverband für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ihr Problem, sie haben keinen Anspruch darauf, zu in Deutschland lebenden Verwandten ziehen zu dürfen. Bei der Verteilung von Minderjährigen steht im Wesentlichen im Vordergrund, dass es eine gerechte Verteilung innerhalb Deutschlands geben soll, dass jedes Bundesland anhand seiner Bevölkerungszahl Jugendliche zugewiesen bekommt und die Interessen der Kinder und Jugendliche werden dabei viel zu wenig beachtet. Wer sich auf eigene Faust auf den Weg zur Verwandtschaft macht, kann scheitern, wie Ahmad. Er will jetzt den Rodewisch abwarten, ob er zu seinem Onkel darf. Ich will nicht illegal, sondern legal zu meinem Onkel. Und deswegen bleibe ich jetzt hier. Wenn ich illegal dorthin will, kriege ich vielleicht Ärger.